kwanza wacha tusalimiane abantu bami ntombi ya mole agangambia na role rembi ya mole kwanza your excellency the president nataka nichukue nafasi hii ya kipekee ni kukaribisha hapa kisia karibu na nita nitaongea mambo machache sana kwa sababu tumehubiriwa na kuhubiriwa tumehubiriwa kwamba tuijenge tujenge ule ukuta pastor murwabe Pastor Murwabe, your excellence waje nikwambie na nataka nirudie mara ya pili. Huyu ni kando na kina Osoro na kina Saire Janda. Kuna mtu ambaye alisimama na wewe ni huyu pastor. Nilienda maombi kanisani mwa alafu mheshimiwa Machogo akaingia. Nikaona vitambaa ya UDA iki nikashindwa ala leo nimeama lakini ni roho ngumu nikasema wacha kwanza nikahubiriwa hapo nikaambiwa sisi ni watu wa William Ruto nataka nishukuru kwamba kanisa pia vile vile kiongozi wenu uh, nashindwa leo umenikana wewe tulikuwa tu, nilikuwa nadhania kwamba umegeuka umekuwa mtu wangu lakini huyu ni mtu alikuwa wa William Samuel Ruto. Na wakaamua kwamba lazima wapige kura, wanipigie na wapigie vile vile Mheshimiwa Rais. Nataka niseme maswala ambayo ni muhimu. Mimi kama gavana wa Kisi na serikali ya Kisi lazima nifanye maswala ambayo yanaweza saidia watu wetu hapa kisi. Tuko na serikali kuu ambayo mheshimiwa rais unasimamia na hii serikali ya ugatusi ambayo nimeisimamia lazima tufanye kazi pamoja. Na kwa kufanya kazi pamoja ndi, najua vizuri sana kwamba wewe ulikuwa ni rais uligombea katika kiti cha UDA. Na sisi tulikuwa wana ODM na kidemokrasia kidemokrasia ulitushinda wakati ulitushinda lazima utulete pamoja kama inji lakini kwa kikisi kuna msemo unasema engaleka nero ya gritika koraki who can translate engaleka what is engaleka also If you translate the eh? <laughs> Ma, the competition sindio eh ngalika ni hero ya agreto boka koraki okay kupishana na nikubalia rais kwanza niongee kwa hiki sita tafadhali kidogo na nitasema nini nimesema baadaye i my brother osor mheshimiwa jafet mheshimiwa zahir Engale kera gere boyi mbolinga ekiera inumwate bire mubwata shias chesrekalie kitura nyore nge ngale kene tokonye ne konye abantu baitu bagusi yebons kyatunye bikire umuliro twara mana wogiense moiga rakini akaratu ikire gaiga mutu twaburi kregento e president ye etwe eine re ngale ka era tokonye tali ngale Yesegi Tadi ngalek Rightly engenjo my younger brother osora kuana chikule kale chikale 2020 what 27 ngombe tu bwate bono iga ngombe ne ne kera ngombe ne national government ne county government ngombe ne ne roro ne ya William Ruto Ebi ntombiro rotora muboli ebi ntombiro ro vire devolved e governor ekuboliwa 
ndaete mbere ntebega twatwalire ubwana ubonge gaiga bwakire gusi ubwana ubu tutaye tubukure asen tuto kolegas pamoja mwaka machogu who is the church elder we go to church together ndaye dengo sabe kera no mugaka mugaka ngwa na araiga mugaka mahangi no lega ga mumbwete miaka mugaka onyonka eh no ena e manduku no mbwete miaka mugaka nyamweya professor tubuatirane tubika abantu baitamu your excellence niko nasema vile tunakupenda hapa kisi na kwa hiyo mapenzi tunauliza kwamba maendeleo ambayo yapo kwa sababu wewe ndio serikali na unajua rigijia na semanga kwamba serikali ni ya shares sasa sisi tuliweka share kidogo kupitia kina Osoro kina kina Zahir kina uh, Chafet tafadhali hizo shares wachi translate kwa kitu hata kama ni South Mugrango Bomachoge barabara ya mheshimiwa Alpha Miruk ambaye inatoka huko Muringamu wewe ndio ulianzisha hiyo pesa ijaipita haiwezi pitika magari haipiti na ninge inapita inatoka umuringamu, inaingia ogembo inakuja egetuki inashika ya bonchari bonchari mheshimiwa bonchari barabara zimetengenezwa kule lakini tunahitaji kwamba zile barabara ziishe kwa kutengenezwa kule nyamachi lami kama hii watu hawapiti maji ilibeba miezi ine, shilingi milioni ishirini. Nikitengeneza mimi kama gavana nitaenda YSCC. Itakuwa ni audit query. Tafadhali nauliza. Wewe kiongozi wewe Osoro kwa sababu wewe ndio kiongozi wa nini chifu huyu. Tafadhali hakikisha kwamba umefuatilia na mheshimiwa wako wa Bobasi ile lami hiyo daraja iwekwe. Hapa Nyantrago Wakati mwingine mheshimiwa rais nilikuwa hapa nilifanya mkutano nilifanya mpaka saa tatu ya usiku. Huu uwanja ulikuwa umejaa. Na unajua tulikuwa na uwezo kidogo wakati huo sio kama sasa. Uh, tuliweza kuongea na watu mpaka usiku. Hii uwanja kama yawezekana tuko na hekali nane hapa. Tutaweza tengeneza uwanja mkubwa kuliko ambao uko pale Kisi Stadium. na hii dabadilisha talanta ile ero ulikuwa umesema ambayo imekwenda kule uyugi sasa inatengenezwa na tutakuja very soon kwa sababu kisi tume, nimeambia kwamba tumeshinda ile kitu ambao ulitupea kule uh, state house kwa hivyo nitauliza tafadhali uwanja huu utakaposimama wewe sema tu milioni miambili na mimi nitafute milioni mia moja niweke tutengeneze huu uwanja mheshimiwa tumeongea na wewe hapo mambo ya soko pale CBD tuko na shamba hapo hiyo shamba mheshimiwa professor alirudisha title vile mheshimiwa zaidi jando ulirudisha ya cancer center tunauliza mheshimiwa rais ile CBD we nipe milioni tatu na mimi niweke bas, eh, katika budget milioni mia moja ututengenezee soko kama ile ya Gidrai pale CBD ndiposa mheshimiwa mheshimiwa ngwae alianzisha lakini vile hatukuwa na uwezo kwa sasa tutengeneze tu basement mbili kina mama wauze mboga pale juu na hizi zingine wa watu wafanyie biashara unajua kisia tuna shamba na wewe ndio ulikuwa unaniambia simba wakati tulipanda na ndege na wewe simba hao watu wako watakwenda wapi hii mambo ya housing If there is anything we can do around housing in Kisi, let us do it. That's our humble request to the national government. Mheshimiwa Rais, mambo ya uwanja wa ndege. Najua kwamba ndugu zetu wa Nyamira walikuwa wanataka uwanja uwekwe huko. Lakini pia ndege hakuna mahali itaweza itaweza anguka ndiziondoke. Kuna uwanja ambao tuko nao hapa Nyangusu kutoka nyanguzu ni hapa tu na nyamira ni hapa na itaconnect 
Kisi, Yamira, Omwa Bay, vile vile Migori na Transmara. Hii ni kazi ya national government na nataka niulize kwamba ukitupia hiyo tutakuwa kwamba tume nilikuwa naambia kwamba mambo ya SGR na nataka nirudie kwamba mheshimiwa wa sura amesema nilipeleka wa MCA na ndio nimekumbuka ndio nilienda na MCA hamsini kule Uchina lakini sikutumia pesa ya umma hata shilingi moja wale maini roho waliweza kunipea ticket ya wa MCA sabini na moja. lakini hao MCA wangu wengine hawakuwa na passport na unajua hawezi tumia kitambulisho kwenda wapi ngambo achari walienda hamsini ishirini na ishirini na moja hawakuweza kusafiri wengine wako na ugonjwa wa kupanda ndege <laughs> wanatabika kama mzee mwenyenye ukiongelea mzee mwenyenye kama hapa atakwambia sababu hakuenda kwa hivyo si ukweli kwamba niliwacha lakini wakipata pia nitaomba kwamba tutembee na wao <clears throat> mheshimiwa rais kama unakumbuka na mheshimiwa machogu yuko hapa tuko na kitu kinaitwa Kenya UK Health Alliance ambayo professor Akama amekuwa ni champion wa hii kitu. Na nashukuru mheshimiwa Ongwae na mlianza hii kitu. Finally ilienda cabinet. Tulipongea na rais Juzi aliniambia kwamba lazima mheshimiwa rais naongea mambo ya kuka. Na it's a game changer it will help all the region ulipitisha katika cabinet tafadhali tunaomba kwamba hii kitu na iko nyariba hali chache haiko kwingine na mheshimiwa Zairi Chanda unajua uliangukia mkono mzuri nyinyi mlishinda sisi kura wewe sasa wewe umepata hiyo project yote ambayo tulikuwa imewekwa na na mheshimiwa Ongwae na na professor kwa hivyo mheshimiwa nataka nikuuliza tafadhali mambo ya Kenya UK Health Alliance let us actualize it itasaidia watu wetu kwa sababu imeshika Bomet Kambazi ya Bomet Kabianga Maseno na hii university nyingine inaitwa nini Masinde Muriru the four universities uzuri mheshimiwa machogu wewe ndio uko kwa hiyo kit najua mimi nitawachilia hiyo moto kwako wewe sasa mpambane na rais muone vile mtakavyoileta sisi tumeileta imefika mheshimiwa rais ameipitisha katika cabinet tafadhali actualize it mheshimiwa rais cancer center na shukuru kwamba ulitupea 1.9 billion kupitia budget na i know the process has started na pia hiyo project iko nyariba alichaji na nataka ni report hapa kwamba mheshimiwa Sairi Janda alikuwa amewepa na hiyo kipande cha shamba lakini tulipoongea alisema simba shika title na tuko na title asante mheshimiwa Sairi Janda kwa sababu hiyo shamba imerudi na vile vile tunachenga hiyo hospitali ya kansa pale Medic, the mother child hospital of excellence ni kitu ambacho tuliongea na wewe ukaniahidi kwamba utanipea kupitia tum kabla tum hajatoka utanipea equipment na hii nataka nirushie mheshimiwa Ongwae kwamba alijenga hiyo hospitali iko empty kubwa vitanda mia mbili. leo hii asubuhi nilikuwa naongea na yule anasimamia KTR na ananiambia our ICU is full to capacity sasa hizi hakuna mtu anapelekwa kule kwa hivyo kama tungepata zile machines tuko na madaktari watasaidia watu wetu kutokufa. Mheshimiwa Rais, nikubalie ni seme hili la mwisho. Mimi kama gavana wa Kisii niko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Kwa sababu Sheri, ama katiba inasema 
serikali kuu na serikali ya ugatusi lazima sifanye kazi pamoja na lazima mimi kama gavana nifanye kazi niletee watu wangu maendeleo na wakati tunapiga siasa siasa lazima ikuwe na adabu kidogo na siasa ikiwa na adabu ni ile siasa ambayo mimi kama mwana ODM na ndugu yangu ni mtu wa UDA tunasimamia masuala yale sio haya si vitina si kukosa it's not about quarreling it's about complementing each other in the business of managing of this country your excellency we are the president of the republic of kenya ambao ulipewa kisu sisi hata kama tunapiga kelele to distract you if you get distracted we will blame your regime it's up to you to see what best mechanism you will put in place to bring us together hata kama tunatembea hapa ODM UDA pande hii tunaenda mbele tunajenga taifa viongozi wenzangu nataka niwaulize tafadhali tukue na subira tukue na subira tuijenge nchi yetu hakuna nguni kuja kutusaidia ni sisi peke yetu ambao tutaibadilisha nchi yetu iendelee mbele Mheshimiwa Rais Unajua ulitushinda kura ndio Ulitushinda Nataka nikuulize tu Wewe na nataka nirudie wewe ulikuwa ODM mara ya kwanza Ukatembea na baba. Wewe ukaona mambo sio mzuri sana. Ukaepa. Ukaungana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Leo hii wewe ni rais. Kwa sababu ya msimamo wako. Hata wakati walinyanganya wewe, wakati walinyanganya wewe polisi ulisema wale wakapea wewe walipoa walikuwa wale, wametoa JSU kaleta wakasema askari ni askari nataka nikwambie rais wewe kwa sababu kila mtu anakupea heko kwa sababu ya ukristo wako nataka nikuombe kando na kwamba kuna baba anaongoza maandamano na sisi tunafuata yeye wewe kama kiongozi wa inchi tafadhali ita mzee kana ye. sisi hatutaki nusu mkate tunataka wewe ukule hii mkate mkubwa na ukatie kila mmoja kate moja kisi moja ujaluoni moja kipande moja moja inchi yote ifurahie your excellency you must stop you stop in ruben and you warned even the governors on issues of corruption I wish mheshimiwa Kipchumba Murkomen alikuwa hapa. Kipchumba Murkomen ananiambia unajua watu wamejua sisi ni wezi lakini tunataka tuonyeshe kwamba sisi sio wezi. Lazima simba kama barabara ni kilomita moja lazima ifanywe. Huyo ni waziri wako mzuri sana. In normal advices. Tafadhali. Ile wizi iko katika county, iko katika serikali kuu, wewe tu wewe ni rais pesa yote uko nayo you, you don't have business of entertaining us stealing around here then to make ourselves equal kwa sababu ya wizi ambao tuko nayo ukiwa rais tuongoze piga watu kiboko piga watu kiboko kisheria askari wetu uliwa, uliwa sif, walifanya kazi nzuri lakini pia tunataka tuombe askari wetu Unajua siku nyingine tulikuwa kwa mheshimiwa Machoko pale uliona mtu askari amebaba rungu kaniuliza hii rungu simba itapiga mtu unajua tulikuwa tumeketi na wewe hata ukaurumia wacha rungu kuna askari ambao pia wanapiga watu risasi tafadhali askari mmefundishwa na ujuzi mkubwa tiaga siko piga mtu eh? nyorosha yeye rungu ile rais alikuwa anaogopa na, na risasi 
hayezi rudisha mtu tafadhali naomba kwa sababu inchi ni yetu tutajenga tukiwa pamoja kwa mheshimiwa rais nikimalizia hapo tunakukaribisha tutakuja state house nitaleta viongozi hawa kuja kuomba maendeleo na utakuwa tibidishwa mimi nimekuja kule ile pesa umenipa peke yake ni milioni mbili ambayo nilipeleka kwa boda boda sako hakuna atuombi pesa kwa sababu pesa lazima watu watengeneze SGR ambayo nilikuwa naongea baada ya safari ya China mheshimiwa rais niliweza kuleta wa Chinese ambao ni investors wakafika hapa kuna mawe kubwa tuko nayo kule South Magrango Substone ngine iko hapa Bobasi lakini wanauliza hii mawe itabebuaje kutoka hapa kisi mpaka Mombasa ile ni Jafet aliuliza ah ni janda ni Jafet ile train ikipita ipitie pande ya kisi kidogo tuweke mahali ya kuweka hiyo 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 substone iende ngambo ikuze uju, uchumi wa kisi ilo om, ndio ombi langu utakapoleta mambo ya SGR aba ntwa mi ntonda etenko le ntebeiga aba genni baachire ege ntukyo katora kole na maskani moro kirirero ebitina biribinde bike ekero mugani achire na mu wansa lakini mbi igenda mpaka bitira manyinga mbi igenda mpaka bisalia mali aba ntwa mi nto abarai muregaiga Mwens ntakitemba sabe tikatokole gas amo toganye mpaka 2026 if you decide you will stand behind omweshimiwa William Ruto otenene nere umwakire bali bako decide ko tenene na Raila na haye otenene maega yae umwakire Raila gako ira sawa na Ruto mna kyarana iwa bani moda Ruto lazima akole miaka iko and I, I wish eh umai the one wish mota nikubalia niongee hiyo kikisi kidogo unajua na, na, nasema kwamba umalize miaka kumi watu wanakubalia lakini ina depend vile tutakimbizana uta unajua tuko uwanjani sisi sote we will support you we will support your agenda niliona uko na roho safi na hiyo safi wacha ipeleke inchi yetu mbele and i repeat because i see some genuineness in you unlike many of our leaders najua wewe ukunywa pombe sisi unajua tulieka kikombe moja tukasahau tukapata umepita hata mimi sikunywi lakini tulipata kwamba wewe umepita ni kwa sababu you are sober kwa hivyo nitaomba <laughs> tutaendelea kuomba ndipo sasa tuende mbinguni ama antwami ntonta ketentikire gagwe mo wancha a president etokoregas mwanjira ndire boigo mwanjira ndire ngaba raiva minto toskane diga ngondoro soko boka antwami toskane togendri gusiye tumotu ebinto ne binge kurange ngokora tuleme kutano ngokimwa ndolirero ne if you have seen me today with the president here again my party leader comes i'll welcome him actually in his meeting which we had last week his excellence the former prime, uh, prime minister told us simba for the development get all of the president and the reason that we must work together ile biashara peke yake tutauliza watu wangu tusichome barabara barabara kama maandamano ipo maandamano ya amani tafadhali tusichome mali ya umma barabara wakati imetengenezwa wakati tumechoma hapa town atujajoma atujajoma wapi kule kwa kina kimani ichungwa tumeichoma sisi ndio tunaitumia maandamano yoyote ikuwe na adabu na askari wetu mwajibike hilo ndio ombi langu asanteni na Mungu awabariki
Najua mlivunja protocol lakini sasa unajua mimi ndio ningekaribisha rais. Uh, ordinary. Lakini uh, wacha ni muite huyu tumekuwa na yeye bungeni. Mheshimiwa Kimani Ichungwa. Karibu alafu utaleta